முதலில் நான் அந்த தொல்பொருள் திணைக்கள தினுடைய சில நடவடிக்கைகளை பற்றி சொல்ல வேண்டும் உண்மையிலேயே கிழக்கிழங்கிலேயே ஒரு பிரதிசித்தி பெற்ற ஒரு ஆலயம் திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலயம் திருவண்ணாமலையில் இருக்கின்றது இந்த ஆலயத்திலே ஒரு சிறிய ஒரு புனரமைப்பு வேலைகளை செய்வதற்கு கூட இன்று ஒரு முடியாத நிலை இருக்கின்றது அது ஒரு தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இன்று இருக்கின்றது அப்போ இது உண்மையில் ஒரு ஆலயத்தினுடைய தே அதி ஒரு அதி தேவையாக இருக்கின்ற ஒரு புனரமைப்பு வேலைகளை செய்வதற்கு கூட முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்போ அவர்கள் அதுக்கு அனுமதி வழங்குவது இல்லை ஆனால் அந்த ஆலயத்தினுடைய சுற்றுச்சூழலை பார்த்தால் ஒரு பௌத்த சின்னங்களை மேலும் மேலும் வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை வைப்பதற்கு இந்த தொல்பொருள் திணைக்களம் அனுமதி வழங்கி வழங்கி கொண்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதே போன்று பாரம்பரியமாக இருந்து வருகின்ற இந்து ஆலயங்களில் இன்னும் கூட அவர்கள் இந்த தொல்பொருள் திணைக்களம் வேறு பௌத்த மத எச்சங்கள் காணப்படுகின்றது சின்னங்கள் காணப்படுகின்ற போர்வையில் அவர்கள் அந்த ஆலயங்களில் அதுவும் கூட சில பூசை வழிபாடுகளை மட்டுப்படுத்துகின்ற நிலை இம் இப்போது காணப்படுகின்றது சாதாரணமாக ஒரு 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 பொறி ஒரு கல்லினால் கருங்கலினால் புரியப்பட்ட ஒரு கருங்கல்லை கண்டால் கூட இது ஒரு பௌத்த சின்னமாக தான் இருக்கலாம் என்ற ஒரு நிலை இப்போது இருக்கிறது அப்போ இந்த நிலை ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்கின்றது இதுக்கு அப்பால் இந்த காணி அபகரிப்புகள் இப்போ கிழக்கு மாநிலத்திலே பல பிரதேசங்களினுடைய காணிகள் அபகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் கூட இந்த விமானப்படை இனர் காடுகளை மரங்களை நாட்டுவதற்கு கூட காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாகரை பிரதேசத்திலேயே கூட படையினருடைய தேவைகளுக்காக பல ஏக்கர் காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவையெல்லாம் ஒரு தமிழ் பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற காணிகள் திட்டமிட்டு அபகரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது இன்று உண்மையிலேயே இந்த மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒரு காலநிலை மாற்றம் காணப்படுகின்றது இதற்கு காடு அளிப்புகள் இங்கே தீவிரமாக இடம்பெற்று வருகின்றது இதுவும் ஒரு இந்த எங்களுடைய காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது எங்களுடைய காணிகள் அதிகமாக இந்த அரசாங்கத்தினுடைய உயர் பீடங்களிலிருந்து சில அழுத்தம் காரணமாகவும் கடந்த காலங்களிலே இங்கே காணிகள் விநியோகிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இந்த மாவட்டத்திற்கு கிழக்கு மாகாணத்திற்கு பொறுத்தவரையில் இது உண்மையிலே இந்த இங்கே வாழ்கின்ற மக்களுடைய காணிகள் இந்த மக்களினுடைய சொத்து அந்த சொத்துக்களை சில படையினருடைய தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நிலையும் மற்றது நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையிலே காணிகளை விநியோகிக்கின்றது நடவடிக்கையும் ஏற்படுகின்றது இந்த நீண்டகால குத்தகை என்ன தேவைக்காக இந்த அந்த காணிகளை அவர் கேட்கின்றார்கள் என்பதெல்லாம் இப்போது பெரும்பாலும் ஆராயப்பட்டது குறைவாக தான் காணப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை தொடர்ந்து சில காணிகளை பார்க்கின்ற போது இந்த குத்தகைக்கு அடைப்ப அடிப்படையிலே வழங்கப்பட்ட காணிகளாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகங்கள் எல்லாம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே எதிர்காலத்தில் இவையெல்லாம் இந்த காணிகளை குத்தகைக்கு வழங்குகின்ற போதும் அரச காணிகளை சுயரிக்கின்ற போது ஒரு முரு முழுமையான ஒரு முறைமை இங்கே இல்லை இந்த அரச காணிகளை சுயரிக்கின்ற போது அதுக்கு ஒரு ஒரு ஒழுங்கான ஒரு 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 திட்டம் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் இங்கே பல அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு காணிகள் தேவைப்படுகின்றது ஆனால் இங்கு காணிகள் இல்லாத ஒரு நிலை இவும் காணப்படுகின்றது நான் எதிர்காலத்தில் இந்த நிலை நீடிக்குமாக இருந்தால் இது முழுமையாகவே இந்த அரச காணிகளை உடைய விலை சுயிருக்கின்ற ஒரு நிலை என்ன அரச காணிகள் என்று சொல்லிக்கொண்டு தான் இந்த சுயிருப்பு அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது சில இடங்களில் நாங்கள் பார்த்தோம் தனியாருடைய காணிகளும் சுயிருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இப்போது சில அழுத்தங்கள் அடிப்படையில் சில காணிகளும் கையளிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு நிலைமையும் இங்கு காணப்படுகிறார்கள் அல்லாத ஒரு பிரதேசத்தில் ஒரு பௌத்த சின்னம் ஒன்று வைக்கப்படுமாக இருந்தால் அந்த பிரதேசத்திலே வாழ்கின்ற முஸ்லீம் சமூகமாக இருக்கலாம் தமிழ் சமூகமாக இருக்கலாம் அது ஏன் அந்த இடத்திலே ஒரு புதிதாக ஒரு பௌத்த சின்னம் வந்தது ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி இடம் உண்மையிலேயே ஒரு அதை அதை அவர்கள் எந்தளவு ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்கு காணப்பட முடியாது அதே ஒரு வேறு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்கொண்டத்திலாம் பார்ப்பார்கள் இது இப்போ ஒரு பௌத்த சிலை வந்துவிட்டால் அடுத்தது ஒரு பௌத்த குடியேற்றம் வந்துவிடும் 
ஒரு பௌத்தர் ஒரு 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 சின்னம் அங்கிடம் ஒரு விகாரை இருக்க கட்டப்படுமானால் அந்த விகாரையை பரிபாலிப்பதற்கு உண்மையில் ஒரு ஒரு சிங்கள மக்கள் அங்கே குடியேற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் ஏனென்றால் அந்த விகாரையிலே இருக்கின்ற பௌத்த துறவிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு தானம் வழங்குகின்ற பொறுப்பு கூட அந்த பௌத்த மக்களை சார்ந்ததாக தான் அங்கே இருக்கும் எனவே இது ஒரு 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 பௌத்த மக்கள் இல்லாத இடத்தில் இந்த பௌத்த சின்னங்களை வைப்பது ஒரு பொருத்தமற்ற ஒரு நடவடிக்கை கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் காணப்பட்டிருக்கின்றது மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்திலும் கூட இந்த தாந்தாமலையை அண்டியுள்ள பல பிரதேசங்கள் எல்லாம் இங்கே ஒரு பௌத்த சி விகாரைகளை அமைப்பதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமாக எடு ஈடுபட்டிருந்திருக்கிறது இதனால் இந்த இரண்டு சமூகங்கள் மத்தியிலும் பல முரண்பாடுகள் அங்கே காணப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த விடயங்களில் நான் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டி இருக்கின்றது அரசாங்கம் இந்த அரசியல் யாப்பில் பௌத்த மதத்துக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை வைத்து கொண்டு சில சந்தர்ப்பங்களில் அப்படியும் சில கருத்துக்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையில் எந்த இடத்திலாவது பௌத்த சின்னங்களை வைக்கலாம் என்றால் ஒரு பௌத்த நாடு என்ற ஒரு கருத்தும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அரசாங்கம் இதுக்கு இடமளிப்பதற்கு முன்னர் அந்த அந்த சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டும் வேணும் தானே ஒரு இஸ்லாமியர் இருக்கின்ற இடத்தில் கொண்டு ஒரு ஒரு பௌத்த சின்னத்தை வைப்பதாக இருந்தால் அது பொருத்தமற்றது அதே போன்று ஒரு தமிழர்கள் வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசத்திலே ஒரு பௌத்த சின்னத்தை கொண்டு வைப்பது ஒரு பொருத்தமற்றது எனவே இந்த இந்த விடயம் இந்த ஒரு மேலும் ஒரு இனங்கள் இன முருகளையும் மத முருகளையும் தோற்றுவதற்கு ஒரு வழிவகுக்கும் ஏனென்றால் ஒரு கௌதம புத்த பெருமான் மேலும் அவருடைய போதனைகள் மிகவும் அற்புதமானவை ஆனால் அந்த அந்த போதனையின் அடிப்படையில் பௌத்தர்கள் வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் பௌத்த தர்மம் மிக உயர்ந்த தர்மமாக கருதப்படுகின்றது அந்த அவருடைய போதனைகள் மிக உயர்வானவை இப்படியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில் நான் நினைக்கின்றேன் இப்படி பொருத்தமற்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்வது இந்த மத இன முருகளை தோற்றுவிப்பதற்குத்தான் வழிவகுக்கும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஜூலை கலவரம் உண்மையில் அக்காலகட்டத்திலே எங்களுடைய மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் அவர் ஒரு ஒரு கட்டத்திலே ஊடகங்களுக்கு ஊடாக அவர் கூறிய ஒரு விடயம் ஞாபகம் இருக்கிறது சமாதானம் என்றால் சமாதானமாக இருக்கட்டும் சண்டை என்றால் சண்டையாக இருக்கட்டும் என்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகத்தை பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு ஜனாதிபதி அவர்கள் அன்று கூறியிருந்தார் அதன் பின் அந்த ஜூலை கலவரம் தீவிரம் அடைந்தது ஏனென்றால் அந்த அந்த கலவரத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டதாகத்தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டு வேண்டிய ஒரு ஒரு ஜனாதிபதி அவர்கள் அக்காலகட்டத்தில் சண்டை என்றால் சண்டைகளாகவே இருக்கட்டும் என்று கூறிய வசனங்கள் கொழும்பு தீப்பற்றி எரிந்தது தமிழர்களுடைய வீடுகள் வர்த்தக நிலையங்கள் எல்லாம் திட்டமிட்டு சூறையாடப்பட்டது எரிக்கப்பட்டது அகதிகளாக்கப்பட்டார்கள் பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இதன் ஒரு பின்புலத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த இந்த சம்பவத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியாக உண்மையிலேயே அரச பாதுகாப்பிலே வெளிக்கடை மேகசின் சிறைச்சாலைகளிலே இருந்த சந்தேக நபர்கள் சிறை கைதிகள் தமிழ் கைதிகள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இது உண்மையிலேயே ஒரு பெரும் ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு விடயம் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் அந்த சிறை கைதிகளுக்கு அப்போது வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை சிறை காவலர்கள் எங்கே சென்றார்கள் என்பது கூட தெரியாது இந்த நிலையில் தான் அந்த ஜூலை கலவரம் மிக கொடூரமாக தலைவிரித்தாடிய ஒரு காலகட்டம் அக்காலகட்டத்தில் இருந்த தமிழ் வர்த்தகர்கள் அந்த தங்களுடைய உடைமைகளெல்லாம் கைவிட்டு அகதிகளாக இந்த தென்னிலங்கையை விட்டு வெளியேறி இன்று பல இடங்களிலே தங்களுடைய தொழில்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர் இப்போது மீளவும் அங்கள் தொழில்களை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் இது ஜூலை கிழவரம் திட்டமிட்டு அளிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு விடயம் இந்த கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதிய இந்த உயர்த்தின ஆயிரம் குண்டு தாக்கலை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த நாடு அமைதியாக இருந்தது இருவாரங்கள் இருவாரங்கள் இருக்கும் நினைக்கின்ற இருவாரங்களாக 
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து நாடு மிக அமைதியாக இருந்தது எந்த ஒரு இனம் தொடர்பான மதம் தொடர்பான எந்த ஒரு கலவரங்களும் இடம்பெறவில்லை இப்போது ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் இந்த சில கலவரங்கள் ஜூலையை போன்ற ஒரு கலவரங்களை தோற்றுவிப்பதற்கு சிலர் முயற்சிக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த சம்பவம் இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற உடன் இந்த கலவரம் நடந்திருந்தால் சில நேரங்களில் மற்ற உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள் ஆத்திரப்பட்டார்கள் அப்படி என்று நாங்கள் நினைக்க கூறலாம் ஆனால் இந்த சம்பவம் நடந்ததன் பின்னர் அமைதியாக இந்த நாடு இருந்தது யார் இதனுடைய பின்னணியிலிருந்து செயல்படுகின்றார்கள் அப்பாவி முஸ்லீம் வர்த்தகர்களுடைய வர்த்தக நிலையங்களை பள்ளிவாசல்களையும் தாக்குகின்ற சூழ்நிலை எப்படி உருவானது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது ஏனென்றால் இஸ்லாமிய சில மதவாத குழுக்களினால் இடம்பெற்ற இந்த தீவிரவாத சம்பவத்திற்கு முழு முஸ்லீம் சமூகத்தை நாங்கள் சந்தேகம் கொண்டு பார்க்க முடியாது ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த தமிழ் சமூகத்தை முழு அனைவருமே சந்தேகம் கொண்டு கொண்டு கண் கொண்டு பார்த்த காலகட்டம் இருந்திருக்கின்றது அப்படியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு நிலைமைக்கு நாங்கள் இந்த முஸ்லீம் சமூகத்தை சந்தேகம் கொண்டு பார்க்கின்ற ஒரு நிலைமை தோன்ற இடமளிக்க நாங்கள் கூடாது குற்றம் இழைத்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்த குற்றம் இழைத்தவர்களுக்கு துணையாக இருந்தவர்கள் சட்டத்தில் முன்னுத்தப்பட வேண்டும் அவர் யாராக இருந்தாலும் இவைதான் இப்போது தேவைப்பாடாக இருக்கின்றது எனவே இது இது ஒரு அரசியல் நோக்கங்களுக்காக இந்த ஒரு இன மத கலவரங்களை உண்டு பண்ணுகின்ற ஒரு ஈன செயலை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது பெற்றும் வெட்கக்கேடான ஒன்றாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போது இந்த பிரச்சனையை தொடர்ந்து அண்மை காலமாக இந்த அரசியல் யாப்பு மாற்றங்கள் தொடர்பான அந்த வேலைகளும் அதனுடைய காட்டிய ஆர்வங்களும் பின்னோக்கி செல்கின்றது முன்னோக்கி செல்வதாக தெரியவில்லை நான் ஏற்கனவே இரு இந்த இலங்கையினுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு பல நாடுகள் கடந்த காலங்களிலே வைபாவம் வைத்திருக்கின்றது எனவே இந்த பல நாடுகள் அந்த நேரம் எங்களுக்கு நாங்கள் மத்தியஸ்தத்துக்கும் வந்திருக்கின்ற அந்த யுத்த நிலை பெற்ற காலங்களிலெல்லாம் எனவே உண்மையிலேயே இந்த இலங்கையினுடைய அரசியல் பிரச்ச தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வை காண்பதற்கு மத்தியஸ்தம் அவசியமே மத்தியஸ்தம் இல்லாமல் இதுக்கு தீர்வு காண முடியாது எனவே சர்வதேசத்தினுடைய மத்தியஸ்தம் மிக முக்கியமாக ஒன்றாகும் ஏனென்றால் இல்லை என்றால் இங்கு ம தீ உள்நாட்டுக்குள் தீர்வுகாணுகின்ற விடயம் இங்கு சாத்தியமில்லை நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கூட ஒரு அநேரம் மறைந்த எங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெயா ஜெயவர்தனவருடைய ஒரு தத்துரிமின் அடிப்படையில் தான் அந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது அதை கைச்சாத்திடப்படுவதற்கு இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அழுத்தம் ஒரு காரணமாக இருந்தது இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கூட கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்க முடியாது இன்று ஒரு மாகாண சபை முறைமை கூட தற்காலிகமாக ஒரு முதற்கட்டமாக தமிழர்களுடைய இருக்கு சில பதவிகளை வகுப்பதற்கும் சில வேலைகளை செய்வதற்கும் அது வாய்ப்பாக இருந்திருக்கிறது அதற்கு கூட முழுமையான ஒரு வழங்கப்பட்ட அந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்து வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் கூட இன்று காணி மற்றும் போலீஸ் அதிகாரங்கள் கூட வழங்கப்படவில்லை இப்போ இந்த நிலையில் இங்கே ஒரு எங்களுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுடைய இனப்பிரச்சனை தீர்வுக்கான ஒரு முயற்சி எடுப்பதற்கு இந்த இலங்கை இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு முடியாத விடயம் நாங்கள் பல தடவைகள் ஏமாந்து விட்டோம் பல பல ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது எல்லாமே செல்லுபட்டியற்றதாக போயிருக்கின்றது எனவே இது சர்வதேசத்தினுடைய ஒரு மத்தியஸ்தத்துடன்தான் இந்த இலங்கையினுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வான முடியும் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை இந்த சர்வதேச பின்புலம் தீன் உதவி உதவியுடன் தான் இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தினுடைய முடிவுகள் தங்கி இருந்திருக்கிறது இதை யாரும் மறக்க முடியாது இல்லை என்றால் இந்த அப்பாவி பொதுமக்கள் இந்த இறுதிக்கட்ட யுத்தத்திலே செத்து மடிவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்க இயலாது உண்மையிலே இந்த சர்வதேச சில நாடுகளினுடைய அழுத்தங்கள் உதவிகள் தான் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கின்றது நான் ஏற்கனவே நான் இதை பற்றி கூறியிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் குறிப்பாக இந்த யுத்த பிரதேசத்திலே சிக்கியிருந்த மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு எந்த ஒரு நாடும் முன்வரவில்லை கடைசி நேரம் வரை இந்த அப்பாவி பொதுமக்கள் 
எந்த ஒரு நாடாவது வந்து எங்களை இந்த யுத்த பிரதேசத்திலே இருந்து தங்களை காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தார்கள் ஆனால் வீண் போனது அவ்வளவு உயிர்களும் செத்து மடிந்திருக்கிறது அதுக்கான நீதி கூட இன்று கிடைக்கவில்லை இந்த நிலையில் சில தென்னிலங்கை அரசியல்வாதிகள் தாங்கள் மீண்டும் இந்த ஆட்சிகளை கைப்பற்றி பழைய நிலைமைகளை திடப்படுத்தி கொள்வதற்கும் இந்த சிறுபான்மையினை மக்களை இன்னும் சிறுபான்மையின மக்களாகவே அடக்கி ஆண்டு கொள்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை தக்க வைத்து கொள்வதற்கும் அவர்கள் முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் நினைக்கின்றேன் சிறுபான்மையின மக்கள் இந்த விடயத்தில் மிகவும் விழிப்பாகவும் அவதானமும் செயல்பட வேண்டிய காலம் இதுவாகும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த பயங்கரவாத தலை சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு முன்னர் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்களின் கீழ் அந் அந்நேரம் ஏற்பட்டிருந்த சில சில அசம்பாவிதங்கள் சம்பவங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது அந்த காலங்களில் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து நாடு திரும்பியவர்களை அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்து அவர்களை நீங்கள் இந்தியாவுக்கு ஆயுத பயிற்சிக்காகவா நீங்கள் சென்று வந்தீர்கள் எத்தனை பேரை நீங்கள் ஆயுத பயிற்சிக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றீர்கள் என்ற பல கேள்விகளும் அந்நேரம் இருந்திருக்கிறது கைதிகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதுக்கு பிற்பாடு இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வந்த பின்னரும் இப்படியான கைதிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கின்றது நடைபெற்றிருக்கின்றது அண்மையில் கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே கூறியிருக்கின்றார் இந்த சீரியாவில் பயிற்சி பெற்றவர்களை இலங்கையில் கைது செய்வதற்கு எந்த விதமான சட்டங்களும் இங்கு காணப்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்தை கூறியிருக்கின்றார் எனக்கு பெரியும் ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இப்போ அந்த அந்த நேரத்தில் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கூட இந்த நாட்டில் இருக்கிறது அப்போ பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை எங்கள் எவ்வளவு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சந்தேகத்தின் பேரில் ஏன் ஒரு ஒரு வெளிநாடுகளிலே ஆயுத பயிற்சி பெற்று வந்த ஒருவரை அறிந்திருந்தால் அவரை கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருந்திருக்கின்றது ஏன்னா நேரம் பயங்கரவாத தலை சட்டம் இருக்கின்றது தற்போது இந்த சிரியாவில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஐஎஸ் தீர்வாரவுடன் தொடர் வைத்து இந்த பயிற்சிகளை பெற்றவர்களை கைது செய்வதற்கு இந்த குண்டுபடிப்பு சம்பவம் இந்த நாட்டில் இருபத்தோராம் தேதி இடம்பெற்ற குண்டுபடிப்பு சம்பவம் தொடங்குவதற்கு முன்னராகவே தெரிந்திருந்தும் இவையெல்லாம் கைது செய்யப்படவில்லை ஆனால் தமிழர்களுடைய விடயத்தில் ஒரு விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துடன் கதைத்தால் கூட உடனடியாக அவர்களை கைது செய்து விசாரித்து இருக்கின்ற நிலை இருக்கின்றது என்றும் கூட பல இளைஞர்கள் அது தொடர்பான சில வழக்குகளில் சிறையில் கூட இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த இனங்களிடையே பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதற்குத்தான் இந்த துணைப்படைகளை உருவாக்குகின்ற முயற்சிகள் காணப்படுகின்றது கடந்த காலங்களில் இந்த துணைப்படைகளை உருவாக்கிய முயற்சிகள் காரணமாகத்தான் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இந்த இரு இனங்களிடமே ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்போ முஸ்லீம் கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் கடந்த காலங்களில் ஒரு முஸ்லீம் உருவாவல் படைகள் என்ற போர்வையில் பல துணைப்படைகள் உருவாக்கப்பட்டது அதை மேலும் இப்போ 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 இன்று இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இந்த துணைப்படைகள் மேலும் மேலும் உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் மேலும் இந்த இரு இனங்களையும் இன்னும் இன்னும் ஒரு பிரித்தாளுகின்ற ஒரு நிலை தான் காணப்பட போகின்றது ஏனென்றால் பல்வேறு கடந்த கால சம்பவங்களை நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த துணைப்படைகளினுடைய நடவடிக்கைகள் இந்த இரு சமூகங்களையும் பாதித்திருக்கிறது அதை நாங்கள் க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்போது யாராவது போய் துணைப்படைகளை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறுவது தற்போது ஒரு சூழ்நிலையில் பெரிய ஒரு பொருத்தமற்ற இப்போ அதிகமாக இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டவர்கள் புனர்வாழ் வலிக்கப்பட்டு அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் விடுவிக்கப்பட்டும் அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது உதாரணம் இந்த வணி பவன தீவு இரண்டு போலீஸ் சுற்றி ஒரு சுட்டுக்கொள்ளப்பட்ட சம்பவமும் நிரபராதியான இரு முன்னாள் போராளிகள் கைது செய்யப்பட்டதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த நான் எவ்வளவு காலத்துக்கு இந்த முன்னாள் போராளிகளை இவர்கள் சந்தேக கொண் கொண்டுட்டு பார்க்க பார்க்க போகிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த முன்னாள் போராளிகளை நிம்மதியான அவர்கள் வாழ்வதற்கு இடமளிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களை மேலும் இந்த சிக்கலான நிலைமையில் கொண்டு செல்வதற்கு யாரும் முயற்சிக்க கூடாது அவசர கால சட்டம் பயங்கரவாத சட்டங்கள் எல்லாம் நடைமுறையில் இருக்கின்ற போது இந்த சுற்றி வளைப்புகள் கைதுகள் போன்றவையெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது 
குறிப்பாக அந்த விமர் விமர்சிப்பார்கள் இந்த பயங்கரவாத சட்டத்தை சட்டத்தை பற்றி இந்த அதாவது வலிந்து காணாமலாக்கப்படுவதற்கும் கைது செய்யப்படுவதற்கும் நீண்ட காலமாக ஆக்களை தடுத்து வைப்பதற்கும் ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்த ஒரு சட்டம்தான் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்று கூறுவார்கள் இந்த யுத்தம் முடிவிட்டதன் பின்னரும் பயங்கரவாத தடை சட்டங்களின் கீழ் தான் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கின்றது இப்போ அண்மையில் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த பவனதி சோதனை சாவடியில் இடம்பெற்ற இரு போலீஸாருடைய கொலை சம்பவத்துடன் சந்தேகத்தின் பேர் முன்னாள் போராளிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு கூட இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் தான் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இப்போது பயங்கரவாத தடச்சட்டங்களில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுவதில் இருந்து ஜெனிவாவில் ஐயோ மனித உரிமை பேரவையுடைய கூட்டத் தொடர்களின் போதெல்லாம் அரசாங்கம் தெரிவித்திருந்தது தான் ஆனால் உண்மையில் இங்கே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு கொண்டாடுவதற்கு என்பதை ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு உண்மை அதைவிட உண்மையிலே இந்த ஏப்ரல் இருபத்தோராம் தேதி இடம்பெற்ற இந்த தற்கொலை குண்டு சா தாக்கல் சம்பவத்தை தொடர்ந்து உண்மையாக இந்த பவனதீபு சோதனை சாவடியிலேயே சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட போலீஸாரனுடைய கொலைக்கு காரணமான சந்தேக நபர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டார் ஆனால் இப்போ க நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு மூன்று ரெண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் அந்த சந்தேக நபர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது எதை நாங்கள் பாட்டுகின்றது என்றால் உண்மையிலேயே ஒரு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒரு நிரபராதிகளை கைது செய்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தியவர்கள் அவரோட நிரபதா உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடித்ததன் பின்னர் உடனடியாக அவர்களை விடுதலை செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் செய்யவில்லை இதை நான் மாவட்ட செயலகத்திலே நடைபெற்ற நான் கூட்டத்தில் கூட நான் டிஐஜியிடம் நான் இது இதை இந்த விடையாக தொடுத்தேன் அதற்கு கூட அவர் பதிலளிக்கவில்லை ஆனால் இன்னும் ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது என்னவென்றால் பா சாதாரண இந்த ஒரு சந்தேக நபரை பின்னர் ஒரு நிரபராதி என்று தெரிவித்ததன் போது விடுவிப்பதற்கு அதிவேதகதி ஜனாதிபதி உத்தரவிட வேண்டிய ஒரு நிலை இங்கு இருக்கின்றது இன்று அதாவது இலங்கையில் இருக்கின்ற நிலை இப்போது இதுதான் ஏன் சட்டமாதிர திணைக்களம் உடனடியாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு விடுவித்திருக்க வேண்டும் அவரை புனை நீதிமன்ற நடைமுறை நடைமுறைகள் சற்று தாமதம் விடுதலைக்கு தாமதம் என்றால் உடனடியாக அவருக்கு புனையாது விடுவித்திருக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் செய்யப்படலை இதுதான் இன்று இருக்கின்ற இந்த நீதித்துறையினுடைய நிலை இன்று இப்படித்தான் இருக்கின்றது பல ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட அரசாங்கத்தினால் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட பல தீர்மானங்களை கூட அவர்கள் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை இந்த நிலையில் புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவதாக இருந்தால் மேலும் நிலைமை மோசமடைவதற்கு வழிவகுக்கு இந்த ஜெனிவா நடைபெற்ற மனித உரிமை பேரவையின் போது இவர்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தாங்கள் நீக்குவதாக ஒத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரைக்கும் அது ஒத் அதை நீக்கவில்லை அதற்கு மாறாக இப்போது புதிய பயங்கரவாத சட தடை சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கின்றது பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை அளிக்கின்றது உண்மையில் இந்த பயங்க புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுமானால் இங்கே ஒரு சாதாரணமான ஒரு தொழிற்சங்கம் கூட ஒரு போராட்டத்தை தங்களுடைய உரிமைக்கான ஒரு போராட்டத்தை நடத்த முடியாது அப்படி நடத்தப்படுகின்ற நேரத்திலே ஒரு அந்த சொத்துக்களுக்கு ஏதாவது சேதம் ஒரு விளைவிக்கப்பட்டு இருந்தால் அது நிரூபிக்கப்படுமானால் இருபது வருட காலத்துக்கு மேலான தண்ட தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த தொழில் போராட்டத்தை நடத்துகின்றவர்கள் சாதாரணமாக அந்த அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் கூட பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளாக வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது அடிப்படை மனித உரிமைகள் முழுமையாக பாதிக்கப்படுகின்ற பல சருத்துக்கள் அங்கே இருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இருந்த காலத்தில் கூட ஏனைய பல சட்டங்கள் இருந்திருக்கின்றது சாதாரண இந்த பயங்கரவாதங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்படுவதற்கு முன்னர் கூட பல சாதாரண குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் பலர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு பிற்பட்ட காலங்களிலே நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த ஜேவிபியினுடைய பல போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த நாட்டிலே அப்போ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எப்படி இந்த சட்டங்களினால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று தென்னிலங்கையில் கூட ரத்தார் ஓடி இருக்கிறது இதையெல்லாம் நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது எனவே இந்த புதிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் மேலும் மனித உரிமைகள் பாதிக்கப்படுவதற்குத்தான் வழிவகுக்கும் ஆனால் பாராளுமன்றத்திலும் கூட பல அரசியல் தலைவர்கள் 
இந்த சட்டத்தினால் பல பாதிப்புகள் ஏற்பட இருக்கின்றது எனவே இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கின்றது கூறி வந்திருக்கின்றார் இந்த புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் குறிப்பாக தற்போது இருக்கின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் புதிதாக நாட்டுக்குள் தோற்றம் பெற்றுள்ள அல்லது வெளிநாடுகளிலே இதனுடைய அழுத்தங்கள் காரணமாக இங்கே ஒரு பயங்கரவாத சூழ்நிலை உருவாவதற்கு கூட முயற்சிக்கின்ற நிலைமையிலே கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இப்போது இருக்கின்ற சட்டங்கள் போதாது என்ற ஒரு கருத்து கூறப்படுகின்றது தான் உண்மையிலே இது ஒரு வெளிநாட்டு அழுத்தங்களும் புதிய புதிய சட்டங்களை இங்கே கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கின்றது என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை வடப்பகுதியிலே மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற படையினுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்தால் என்ன வடப்பகுதியில் ஒரு சம்பவங்களும் எந்த ஒரு தற்கொலை தாக்குதல் சம்பவங்களும் இடம்பெறவில்லை ஆனால் இதை இதை நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அரசாங்கம் பாதுகாப்பு தரப்பினர்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் இது ப அப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி இந்த வடபகுதியிலே எவ்வளவு கூடுதலான ஒரு நெருக்கடிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்ற தோரணையில் அவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ஏனென்றால் உண்மையிலேயே அண்மையிலேயே இந்த ஜால் பல்கலைக்கழக மாணவர் இவருடைய கைது உண்மையில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்கிறது அங்கே சில விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களுடைய படங்கள் இருந்ததாக இந்த இரு மாணவர்களும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு விளங்கவில்லை கடந்த காலங்களில் இந்த எங்களுடைய ஜேவிபியினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்த ரோகண விஜயவீர் அவர்கள் அவர்கள் உடைய பணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதிகமான இந்த சிங்கள மக்கள் மத்தியினுடைய மத்தியில் வீடுகளில் இருக்கத்தான் செய்யும் அது பெரிய ஒரு ஒரு அப்போது அப்போ அதுக்கெல்லாம் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அதுவும் ஒரு ஒரு காலத்திலே அப்படித்தான் ஏன் ஒரு ஒரு அந்த அந்த படத்தை கூட வைத்திருப்பதற்கு கூட இன்று அங்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் இங்கே கடந்த காலங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்ட சில படங்கள் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு அங்கே இருந்திருக்கின்றது அதை பார்த்துருக்கின்றார் எனக்கு நான் நினைக்கின்ற இந்த அச்சு இலத்திரணியல் ஊடகங்கள் மற்றும் இணையதளங்கள் அனைத்திலும் இப்படியான படங்கள் இருக்கிறது நான் இதை நான் மட்டக்கிழப்பிலே இடம்பெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் நான் டிஜி அவர்களுக்கு சொன்னேன் மட்டக்கிழப்பிலே எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆவண காட்பாளர்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் நீண்ட காலமாக பல ஆவணங்களை எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் இந்த இந்த தினசரி பத்திரிகையில் வந்த புகைப்படங்கள் செய்திகள் எல்லாம் அங்கே ஒரு வருடக்கணக்கான ஆவணங்களே அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் படையினர்கள் தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது அங்கே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர்களுடைய பட படங்களை கண்டுவிட்டால் நீங்கள் இந்த படத்தை வைத்திருக்கிறீர்களா என்று அவர்களுக்கு அவர்களை சந்தேகித்து நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய ஒரு அபாயமான நிலையும் இங்கு காண தோன்றலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எனவே நான் இந்த விடயத்தில் நீங்கள் ஒரு படையினருக்கு அறிவுறுத்துறைகள் வழங்க வேண்டும் என்று கூட நான் சொன்னேன் ஆனால் உண்மையில் இந்த யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவருடைய கைதும் அங்கிருந்த உபமேந்தவரை ஜனாதிபவர்கள் திடீரென அவரை அதில் பதவியிலிருந்து நீக்கியமையும் பெரிய ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்கிறார்